হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারিয়া চ্যানেল আজকে আমি ইলিশ মাছের রান্নার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আর এটা কিন্তু খুব সহজ একটা রান্না মানে মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ এবং ইলিশ মাছ যেমন এটা কাটতেও তেমন সময় লাগে না আর এটা রান্না করতেও সময় লাগে না কিন্তু খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্ট এটা তো আমরা সবাই জানি যে কোনো তরকারির সাথেই দেওয়া হোক না কেন সেটা কিন্তু অতুলনীয় হয়ে যায় কিন্তু সেই তরকারির সাথে টেস্টটা না পারি আজকে শুধু শুধু আমি যে কিভাবে যে এটার এক্সট্রা টেস্ট থাকে যে ওটাই আর কি শেয়ার করতেছি মানে খা শুধুমাত্র আমি ইলিশ মাছটা ভেজে রান্না করব খুব সিম্পল প্রসেসে তো এর জন্য আমি তো মাছটা কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে হলুদ এবং লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিলাম মাখিয়ে কিন্তু আমি বেশ কিছুক্ষণ রাখিনি জাস্ট মেখে এরপর হচ্ছে যে প্যানে আমি তেল গরম দিয়েছি তেলটা গরম দিয়ে আর কি এটা ভাজার জন্য নিয়েছি আর অবশ্যই এটা মাথা রাখতে হবে তেলটা কিন্তু একটু গরম হতে হবে তেলটা যদি গরম না করে একদম ঠান্ডা তেলে আমরা দিই তখন কিন্তু মাছটা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর মাছ ভাজার জন্য অবশ্যই তেলের কড়াই বা নন স্টিক প্যান এগুলো ইউজ করা সব থেকে বেস্ট হবে আর মাছটা কিন্তু উঠে আসতে চাপে না কড়াইয়ের সাথে লেগে থাকবে আর হচ্ছে মাছটা ভেঙে যাবে আর অবশ্যই আমরা এটা জানি ভেঙে যাওয়া মাছটা খেতে টেস্ট একই রকম থাকলে দেখতে কিন্তু ভালো লাগে না আর সব রান্না তো দেখেই সব থেকে বেশি ভালো লাগে আগে তো ফার্স্ট দেখে ভালো লাগতে হবে তারপর খেতে ভালো লাগতে হবে তাই না তো এক পিট ভাজার পরে আমি অপর সাইডটা খুব ভালোভাবে উল্টে দিলাম আস্তে করে আর আস্তে করে মানে এক সাইড যদি ভালোভাবে ভাজা হয় তখন উল্টালে ভেঙেও যাবে না আর খুব ইজিলি এটাকে উল্টানো যাবে আপনারা এই যে খুন্তি বা এরকম একটা স্প্যাচলা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে যে কোনো যেটা দিয়ে যে বেশি অভ্যস্ত সেটা দিয়ে আর কি উঠিয়ে নেবেন আমি দুইটাই দেখিয়ে দিলাম তো ভাজার পরে আমি এই কড়াইটি যেহেতু রান্না করব এর জন্য আমি একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি মাছটা আর ইলিশ মাছ পছন্দ না এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না এই মাছটা যেমন ভেজে খেতে ভালো লাগে তেমনি যে জাস্ট কষিয়ে রান্না করলে ভালো লাগে সর্ষে দিয়ে খেতে ভালো লাগে ভাপে সর্ষে ভাপে যে ইলিশটা করে সেটা ভালো লাগে ইলিশ পোলাও তৈরি করলে ভালো লাগে সব কিছুতেই জাস্ট মাছটা অতুলনীয় আর এ মাছের যে ফুলকা দিয়ে কিন্তু ভর্তাটা তৈরি করা সেটাও কিন্তু খুব ভালো লাগে আর এখানে আমি যে লেচের অংশ এবং মাথার অংশ সেটা জাস্ট এইভাবেও দিয়ে রেখেছি দুই সাইড ভাজার পরে যাতে ওই অংশটুকু ভাজা হয়ে যায় তারপরে আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এখানে একটু পরিমাণটা বেশিই দিয়েছি আমি যেহেতু এটার সাথে কোনো তরকারি আমি অ্যাড করতেছি না তাহলে পেঁয়াজটা যদি একটু পরিমাণে বেশি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু একটু খেতে খুবই ভালো লাগে তো তারপরে জাস্ট অল্প পরিমাণ হচ্ছে আমি জাস্ট পরিমাণ মতো করে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ এটাই দিয়েছি আর এখানে আমি ধনিয়া গুঁড়োটা অ্যাড করব না এখানে জাস্ট জিরা গুঁড়োটা আমি অ্যাড করব আর ধনিয়া পাতা এখানে দিব যেহেতু আমি ধনিয়া পাতা দিব এর জন্য ধনিয়া গুঁড়োটা অ্যাড করলাম না আর ইলিশ মাছ এবং চিংড়ি মাছে আমার কাছে মনে হয় যেটা মশলার পরিমাণ যতটা কম দেওয়া যায় মাছের স্বাদটা খুব ভালো থাকে যে এক আলাদা যে মাছের ইলিশ মাছের যে ফ্লেভারটা যার সারটা সেটা খুব থাকে বেশি মশলা দিয়ে কষানো হয়ে গেলে তখন সেটা ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যায় আর টেস্টটা আমার কাছে মনে হয় নষ্ট হয়ে যায় এটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে যে কিভাবে আপনারা খেতে চান তো সব থেকে আমার কাছে যেভাবে ইলিশ মাছটা খেতে ভালো লাগে আমি ঠিক সেই সহজ উপায়টাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড তো তারপর ওটাকে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে মাছটাকে নেড়ে চেড়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিয়েছি তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছি পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মতো বেশিক্ষণ লাগবে না জাস্ট এর মধ্যে হয়ে যাবে জাস্ট নামানোর আগে আগে আমি ধনিয়া পাতা কুচি করে রেখেছিলাম সেটা জাস্ট দিয়ে তারপর আমি জাস্ট ঝোল যতটুকু পরিমাণ রাখবো ততটুকু রেখে এটাকে আমি অফ করে দিয়েছি তৈরি হয়ে গেল আমার খুব সুস্বাদু এবং মজাদার একটা রেসিপি ইলিশ মাছ ভাজা এটা কিন্তু খুবই ইয়াম্মি লাগতেছে আর এভাবে জাস্ট আমি ডেকোরেশন করেছি এটা কিন্তু দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে এভাবে চাইলেই আমরা মেহমানদের সামনে ডেকোরেশন করে দিতে পারি বাট এখন তো মেহমান আসবে না তো এর জন্য আমরা নিজেরাই ডেকোরেশন করে খাব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসায় থাকার চেষ্টা করবেন নিজে ভালো থাকবেন অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ